ஹலோ ஆல் வெல்கம் பேக் வெரி குட் ஆஃப்டர்நூன் டு ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பெக்ட்ரா வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோஸில் நம்ம சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பெக்ட்ராவை பேஸ் பண்ணின கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே தியரிட்டிக்கல் பார்ட் தான் பார்த்தோம் ஓகேவா சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பெக்ட்ராவில் எல்லாமே தியரிட்டிக்கல் பார்ட்டு ஃபோர் டைப்ஸ் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் அதை எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது ஃப்ரம் சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பெக்ட்ரால் இருந்து எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரான்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் அதுக்கு நம்ம எப்படி வந்து ஆன்சர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத ஒரு சில ட்ரிப் மூலமாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் பா வீடியோஸை விட இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இந்த வீடியோஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வீடியோ ஸோ கிளியராக நோட்ஸ் எழுதிக்கங்க இந்த நோட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்து நீங்கள் ஷார்ட் கட்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லெட் ஸ்டார்ட் அவர் வீடியோ ஓகே சம் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஃப்ரம் சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பெக்ட்ரா ஃபஸ்ட் என்னென்ன ரிலேஷன் த ரிலேஷன் பிட்வீன் எனர்ஜி வேவ் லென்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகேவா ஸோ எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இதே ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே அது வந்து லிகான் டு மெட்டல் சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருக்கட்டும் இல்லை மெட்டல் டு லிகான் சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ எனர்ஜி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் எனர்ஜி ஆர்டர்னு ஸோ இதில் எது எனர்ஜி வந்து ஹையாக இருந்தால் ஓகேவா எனர்ஜி ஹையாக இருந்தால் ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்சோ ஹையாக இருக்கும் எனர்ஜி கம்மியாக இருந்தால் ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்சோ கம்மியாக இருக்கும் இஃப் எனர்ஜி இஸ் அ வெரி ஹை ஓகே அதாவது சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபரோட எனர்ஜி வந்து வெரி ஹையாக இருந்தால் இட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்சோ வெரி ஹை If it is a very less charge transfer frequent charge transfer and the uh, frequency also very less. Okay. Wow. So, our energy is directly proportional to the frequency. Then next point wavelength. Okay. So, wavelength is directly proportional to the uh, sorry indirectly proportional to the frequency. Okay. Wavelength or lambda max. In the questions, the majority of questions, the lambda max is now put up. ஆர் வேவ் லென்த்து சம்டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ மெஜார்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் லேண்டா மேக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் எது எப்படி கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ வந்து வேவ் லென்த் இஸ் இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு த ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்சோ இஸ் இது இன்னொரு மீனிங் என்ன வேவ் லென்த் ஆல்சோ இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த எனர்ஜி ஓகேவா இது ரெண்டும் டைரக்ட் ப்ரொபோஷனாக இருக்கும்போது வேவ் லென்த் எதுக்கு இருக்கும் எனர்ஜிக்கும் ஆல்சோ இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஹை the wavelength the lambda max value will be very small okay va then if frequency is very less then the wavelength lambda max value will be very high okay so the energy is directly proportional to the frequency but it is indirectly proportional to the wavelength okay va so the charge transfer nrathu high a irundha adavadhu charge transfer energy vandu high a irundha energy difference between the ligand and metal ku vandu high a irundha என்ன இருக்கும் வேவ் லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கும் பட் ஃப்ரீக்வன்சி ஹையாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா ஆக்சிரைசிங் அண்ட் ரெடியூசிங் பவர் ஆக்சிரைசிங் அண்ட் ரெடியூசிங் பவர் மெட்டல் வில் ஹாவ் மோர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ குட் ஆக்சிரைசிங் ஏஜென்ட் இட் ஈஸ் ட்யூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மோர் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் ஆன் மெட்டல் ஓகே ஒரு மெட்டல் வந்து அதிகமான ஆக்சிரேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா விச் மீன்ஸ் என்ன இந்த அந்த மெட்டல்ஸில் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ரோ மோர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டெஃபிஷியண்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு மெட்டல் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிரேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா அது ப்ளஸ் டூவை விட ரொம்ப எலக்ட்ரான் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றது தான் மீனிங் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து யார் வந்து மோர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்காங்களோ எந்த ஒரு மெட்டல் அயானுக்கு வந்து மோர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் அவங்க தான் என்ன இருப்பாங்கன்னா இட் இஸ் அ ஹைலி எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்டாக இருப்பாங்க தென் இட் கேன் ஈஸிலி அக்செப்ட் த எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த லிகேன் ஓகேவா ஸோ மோர் டெஃபிஷியன் மெட்டல் ஓகேவா எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன் யார் இருக்காங்களோ அவங்க ஈஸிலி அக்செப்ட் த எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த லிகேன் ஒய் பிகாஸ் ஒரு மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்டாக இருக்குன்னா அதோட சைஸ் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அப்போ சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும்போது அதோட அட்ராக்ஷன் எது பக்கத்தில் இருக்குன்னா நியூக்ளியஸ் பக்கத
ஓகே டொனேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது லிகாண்டுக்கு இட் லாஸ் டூ எலக்ட்ரம்ஸ் லாஸ் எலக்ட்ரான லாஸ் பண்ணும்போது என்னவாகும் இவங்களோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டை இன்க்ரீஸ் ஆனால் அது என்ன சொல்லுவாங்க ஆக்சிஜன் ஏஜென்ட் அப்போ யார் ஆக்சிஜன் ஏஜென்ட் மெட்டல் தான் இங்கே இட் ஹேஸ் ஆ ஆக்சிஜன் பவர் இதுக்கு மெட்டல் வந்து யார் ஆக்சிஜன் பண்ணுது இந்த லிகாண்டை வந்து மெட்டல் வந்து என்ன பண்ணுது ஆக்சிஜன் பண்ணுது ஓகே எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ணுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் மெட்டல் எந்த மெட்டலுக்கு மோர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கோ இட் ஆக்டிங் ஆஸ் அ மோர் ஆக்சிஜன் ஏஜென்ட் ஒய் பிகாஸ் இவங்களுக்கு மோர் பாசிட்டிவ்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதிகமான எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓகே ஸோ அப்போ மெட்டல் என்னவாகும் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ண கெயின் பண்ண பாசிட்டிவ் சார்ஜ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்போ லிகாண்ட் என்னவா ஆக்ட் பண்ணும் இட் ஆக்டிங் ஆஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஓகே இட் ஆக்டிங் ஆஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஸோ இதான் சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரியாக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ஏன்னா ஆக்சிஜனும் நடக்குது ரெடக்ஷனும் நடக்குது ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா The next point, the metal ion which have small size will have, will be the more oxidizing power. Okay, wow. If you have a size of metal, it is very small, it is acting as a strong oxidizing agent. For example, one metal is plus 3 oxidation state. Another metal is plus 5. Another metal is plus 7 oxidation state. Now, this metal is the size of this metal. This okay, is the center of the nucleus. So, this is the size of this metal. ஓகே ஏன்னா அவுட்ரு மோஸ்ட்டில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் ரொம்ப கம்மி ஸோ ஓகே ஸோ இது தான் நியூக்ளியஸ் வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இதோட மெட்டல் சைஸ் இதோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அரௌண்ட் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் ஓகே ஸோ வந்து சைஸ் வந்து என்ன வேணும் சின்னதாகிக்கிட்டே வரும் மெட்டலோட சைஸ் வந்து சின்னதாகிட்டே இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஓகேவா ஸோ எந்த மெட்டலோட சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கோ இட் ஆக்டிங் ஆஸ் அ மோஸ்ட் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிஜிங் ஏஜென்ட் ஒய் பிகாஸ் இப்போ வந்து லிகான் வந்து எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ண வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ லிகான் வந்து எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுது ஸோ இவங்க சைஸ்னா இந்த அவுட்ரு மோஸ்ட்டில் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் ஆக போகுது ஓகேவா அவுட்ரு மோஸ்ட்டில் தான் எலக்ட்ரானா இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஹை அப்போ அட்ராக்ஷன் எல்லாம் இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதேமாரி இங்கேயும் ஓகே பட் இங்கே பார்த்து இல்லாமல் அவுட்ரு மோஸ்ட் எலக்ட்ரானை கூட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன எலக்ட்ரான் ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய யாருனா யார் வந்து சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கோ அவங்க தான் ஈஸியாக எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இட் ஹேஸ் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஓகே நியூக்ளியஸ் ஹேஸ் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்கம் இலிகாண்ட் எலக்ட்ரானுக்கு ஹேவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஓகே ஸோ ஈஸியாக வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரான்ஸை ஓகே ஸோ அதனால் வந்து ஈஸியாக இதை என்ன பண்ணிடும் இதை ஆக்சிஜன் பண்ணிவிடும் தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த மெட்டல் அயான் விச் ஹாவ் பிக்கர் சைஸ் வில் பி த மோர் ரெடியூசிங் கேரக்டர் ஸோ அப்படியே வந்து ஆப்போசிட்டாக ஓகேவா ஸோ மெட்டலோட சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குனா இட் ஆக்டிங் ஆஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அதாவது லெஸ் ஆக்சிஜன் கேப் கேரக்டர் வந்து அதுக்கு இருக்குது அப்படின்றாங்க ஓகேவா த மெட்டல் அயான் வில் ஹாவ் மோர் ஆக்சிஜன் பவர் ஓகே வில் ஹாவ் த லெஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் ஓகேவா ஸோ இது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான பாயிண்ட்டு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க த மெட்டல் அயான் வில் ஹாவ் த மோர் ஆக்சிஜன் பவர் எதுக்கு வந்து மோர் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் இருக்கோ ஆர் மோர் ஆக்சிஜன் பவர் இருக்கும் வில் ஹாவ் த லெஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் ஓகேவா லெஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சினா எனர்ஜி லெவல் என்னவாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்சோ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ வேவ் லென்த் என்னவாக இருக்கும் இட்ஸ் வெரி ஹை வேவ் லென்த் இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் The metal ion which have the less oxidizing power, okay, or less oxidizing, uh, oxidation state, will have the high frequency. Okay, wow. In the metal, when the kamyana oxidation state will go, it has a high frequency, high transition energy, then it has a less wavelength. Okay, wow. So, if you compare the three, you can 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 compare the three. So, now we will work on the concept of our questions. Okay, wow. ஸோ கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எம்என் சிஓ ஃபோர் சாரி எம்என் ஓ ஃபோர் மைனஸ் சிஆர் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் பி ஓ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் அமங் த ஃபார்ம் அமங் த அபோ காம்ப்ளெக்ஸ் ரைட் த இன்க்ரீஸிங் ஓகே இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஒன் எனர்ஜி ஆர்டர் லேம்டா மேக்ஸ் ஆர்டர் தேர்ட் ஒன் ஆக்சிஜிங் பவர் ஆர்டர் தென் ஃபோர்த் ஒன் ரெடியூசிங் பவர் ஆர்டர் ஓகேவா ஸோ ஒரே கொஷின்ஸில் ஃபோர் கொஷின்ஸ்க்கு நம்ம ஆன்ச
ஸோ அதனால் நான் ஆல்ரெடி நான் டேரெக்டாக போய் கொடுத்துட்டேன் ஓகே மேங்கனீஸ் ப்ளஸ் செவன் குரோமியம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அண்ட் வெனடியம் இஸ் அன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போது எனர்ஜி ஆர்டர் எனர்ஜி ஆர்டர் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த பீரியாடிக் டேபிள் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது சைஸ் அட்டாமிக் சைஸ் வந்து சின்னதாகும் ஸோ அப்போ எனர்ஜி ஆல்சோ கம்மியாகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகே பீரியாடிக் டேபிள் எப்படி இருக்கும் வெனடியம் குரோமியம் அண்ட் மேங்கனீஸ் ஓகே ஸோ லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது சைஸ் ஆஃப் த மெட்டல் ஐயான் வில் பி டிக்ரீஸ் சைஸ் வந்து என்ன வரும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போது சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆல்சோ கம்மியாகும் ஓகேவா ஸோ அப்போது இது என்னது லிகான் டு மெட்டல் சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ அப்போது மேங்கனீஸ் குரோமியம் வெனேடியம் ஸோ திஸ் இஸ் அ லிகான் ஓகே லிகான் இங்கே வந்து என்னது இட்ஸ் அ பைடோனார் பைடோனார் லிகான் ஸோ இங்கே பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ட்ரான்ஷன் செகண்ட் ட்ரான்ஷன் அண்டு திஸ் ஒன் இஸ் த தேர்ட் ட்ரான்ஷன் ஓகேவா த்ரீ ட்ரான்ஷன் ஆர் பாசிபிள் கியர் ஓகேவா ஸோ இப்போது இது என்ன சொல்லுவாங்க டெல்டா எனர்ஜி எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் யாருக்கு வந்து எனர்ஜி ஹையாக இருக்குது ஸோ எனர்ஜி பேசுனா வெனேடியம் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் வெனேடியம் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான் சார் ஹை எனர்ஜியில் இருக்குது ஓகேவா டெல்டா இ தென் செகண்ட் ஒன் குரோமியம் தேர்ட் ஒன் மேங்கனீஸ் ஓகே ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்டுக்கோங்க எனர்ஜியோட விச் ஒன் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் எனர்ஜி ஓகே விஓ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஓகே தென் செகண்ட் குரோமியம் சிஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் தென் மேங்கனீஸ் எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டுக்கா பேஸ்ட் ஆன் த லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இட் இஸ் அ எனர்ஜி is indirectly proportional to the wavelength okay lambda max value okay so vand apdi amukku apdi apdi opposite a eludradha adukana answer okay so appo mn o4 minus cr o4 2 minus then v o4 3 minus okay then third question third question la irukkam ஆக்சிசிங் பவர் ஆர்டர் ஓகேவா ஸோ யாருக்கு வந்து ஹையஸ்ட் ஆக்சிசிங் பவர் ஆர்டர் அப்படின்றாங்க ஆக்சிசிங் பவர் ஆர்டர் எதை பொறுத்தது யாருக்கு ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கும் தே ஆர் கிங் சார் மோர் பவர்ஃபுல் ஆக்சிசிங் ஏஜென்ட் அதேமாதிரி மெட்ரோட சைஸும் சின்னதாக இருந்தாலும் தே ஆர் கிங் ஹஸ் அ குட் ஆக்சிசிங் ஏஜென்ட் ஸோ அமங் த ஃபாலோயிங்கில் மேங்னீஸ் ஹேஸ் அ ஹையஸ்ட் பவர் ஓகே ஆக்சிசிங் பவர் ஸோ எம்என் ப்ளஸ் செவன் சிஆர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தென் வெனிடியம் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகே தென் ஃபோர்த் கொஷின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் எனக்கு இருக்குங்க த மோர் ரெடியூசிங் பவர் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதா மோஸ்ட் ரெடியூசிங் பவர் ஸோ ஹையஸ்ட் ரெடியூசிங் பவர் யார் இருக்கும் வெனடியம் தென் குரோமியம் தென் மேங்கனீஸ் ப்ளஸ் செவன் ஆயம் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஐம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இந்த ஃபர்தர் கான்செப்ட் ஒன் மோர் கான்செப்ட் இருக்குது அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வீடியோஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ரிலேட்டட் பேஸ்ட் ஆன் த கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோ